<sighs> I read Fiesta Fatale, and uh, it was a very good conflict-driven book. I was a big fan of it. Could have been more complex, but it's all right. Uh, I do feel that reading helps with just learning to comprehend Spanish because by reading you're kind of helping yourself get into the motion of learning on your own instead of being guided through it. Okay, so I have been reading a Harry Potter book and as a native speaker this Harry Potter book has definitely presented me with a nice and healthy challenge in terms of vocabulary and being a native speaker has allowed for me to understand the majority of the book and the few words that I don't know I have looked up and thanks to that I have been able to advance my vocabulary a lot more and as a, as a native speaker it has definitely improved my um, vocabulary set as a whole. Otra vez Alex. Dice Alex y le da un beso a su mamá. Responde su mamá. ¿Qué tal abuela? Pregunta Alex y le da un beso a su abuela. Bien Alex, hola David. Estás en tu casa. Dice la abuela. Gracias señor. El autor es fantástico. Responde David. Piesa. Ay, abuela, no me gustan tus conversaciones. Um, comenta Alex, nervioso. Porque no te gustan. Por el accidente. Pregunta su abuela. El accidente. Comenta David, curioso. Ok, Alex, explica a nosotros sobre tu accidente. Ok. Una noche, noche mi abuela hablaba con un espíritu negativo. Ok, pausa. Alright, espíritu. Ooh. Ooh. Ooh, muy bien. Okay, Alex. Alex, espíritu estaba nervioso y mi abuela no tenía control de la situación. Okay, pausa. Curioso, espíritu. Oh. Abuela. Ah, muy bien. Okay, Alex, sigue. Entonces, el espíritu entró en un gato negro. Okay, Alex, pausa. <laughs> muy bien, muy bien. Okay, Alex, sigue leyendo. Mm, this, uh, es espíritu controlado el gato. Oh, gato, estás controlado por un espíritu malo. Okay, Alex. This, this is el, el gato me ataca. No. <laughs> gato, tú atacas a Alex. Oh, no. Excelente. Explica Alex. Okay, David. <laughs> El gato te ataca. Ay, qué pena. Comenta David. Y Alex. Sí, por favor. Vamos a oiga, baby. Oiga. Uh, hola. Um, soy Cristina Silva. Le dijo Cristina mientras le sonreía. ¿Cómo tú llamas? ¿Cómo te llamas tú? Soy Julio. Le dijo. Julio Vaquero. <laughs> es un placer con conocerte, Julio. Le respondió Cristina. Igualmente. Le respondió Julio. Llevaron sus almuerzos a una mesa y se sentaron. Comenzaron a hablar. ¿Cómo te va? Le preguntó Carmen a Cristina. ¿Te gusta esta escuela española? Es muy diferente a mi escuela española. Un muchacho alto se sentó a la mesa con ellas. Celebración clase. Era muy guapo. Otra celebración clase. Muy guapo. Sí. Tenía el pelo castaño con ojos bonitos. Tenía una sonrisa grande con dientes muy blancos. Ok, Julio. ¿Tú eres la chica americana? Le preguntó el chico a Cristina. Sí. Le contestó Cristina. ¿Cómo sabías que soy americana? Todos en la escuela sabemos que hay una chica nueva. Le dijo el chico sonriendo. 